ஆதன் தமிழினியர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் என் பேர் ஹரிணி ஸ்ரீதரன் உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ் அதாவது சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இதை எளிமையாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவுடைய நோக்கம் இது ரொம்ப கடினமான சட்டம் அப்படின்றது சுற்றி இருக்கிற ஒரு எண்ணமாகவே இருக்குது ஆனால் தெய்வத்தால் ஆகாதனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும் அதனால் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி செஞ்சுட்டு இந்த சட்டத்தை எளிமையாக புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மூன்று அம்சங்களில் புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் அ காம்ப்ரிஹென்சிவ் டேக்ஸ் அதாவது இது ஒரு விரிவான வரி இதை ஏன் நம்ம விரிவான வரி அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா பல மறைமுக வரிகள் அதாவது சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் சர்வீஸ் டேக்ஸ் வேட் என்ட்ரி டேக்ஸ் ஆக்ட்ராய் இது போல் பல டேக்ஸஸை சேர்த்து ஒரே வரி அதாவது குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு வரியை விதிச்சிருக்காங்க அதனால இது ஒரு விரிவான வரி காம்ப்ரிஹென்சிவ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது இட் இஸ் அ மல்டி ஸ்டேஜ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் இந்த மல்டி ஸ்டேஜ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா ஒரு ஃபைனல் கன்சியூமர் கிட்ட ஒரு பொருள் வந்து சேர்றதுக்கு முன்னாடி பல கட்டங்களை தாண்டி வருது அந்த பல கட்டங்களை தாண்டி வரும் பொழுது ஒரு ஒரு கட்டத்திலும் இது ஜிஎஸ்டி விதிக்கிறாங்க அதனால இது பேர மல்டி ஸ்டேஜ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூன்றாவது இட் இஸ் அ டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் கன்சம்ஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வரிகள் ஆரிஜின் பேஸ்ட் டேக்ஸஸாக இருந்தது ஆரிஜின் பேஸ்ட் டேக்ஸ்னா ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணும் பொழுது அது மேலே வரி விதிக்கிறாங்க அதுதான் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் இப்போ இந்த ஜிஎஸ்டி ஃபைனல் கன்சியூமர் அதை வந்து வாங்கும் பொழுது ஜிஎஸ்டி விதிக்கிறாங்க அதனால் இதை டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் கன்சம்ஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி கன்சியூமர் வாங்கும் பொழுது டேக்ஸஸ் எதுவும் விதிக்கலையா இல்லைனா இதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து ப்ரொடக்ஷன் பொழுது விதிக்கலையா அப்படின்ட்டு நம்ம கேட்டோன்னா ஃபைனலாக இந்த ஜிஎஸ்டி வரி எந்த மாநிலத்துக்கு போய் சேரப்போகுது அப்படின்றதுலாம் நம்மளுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது அதாவது இதுக்கு முன்னாடி எந்த மாநிலம் இந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறது அப்படின்றத பொறுத்து தான் இந்த டேக்ஸஸ் வந்து அந்த மாநிலத்துக்கு அலாட் பண்ணுவாங்க இப்போது எந்த மாநிலம் இதை ஃபைனலாக கன்சியூம் பண்ணுது அந்த மாநிலத்துக்கு தான் இந்த வரிகள் போய் சேரும் அதுதான் டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் கன்சம்ஷன் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அணிக்கு அமலுக்கு வந்தது இதுக்கு முன்னாடி எந்த வரியுமே இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உற்பத்தி மற்றும் சேவை இதுக்கு மேலே சென் மத்திய அரசு அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு டேக்ஸ் லெவி பண்ணுறதுக்கு பவர் இருந்தது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு விவசாயம் மற்றும் மறு விற்பனை இதுக்கு மேலே டேக்ஸ் லெவி பண்ணுறதுக்கு உரிமை இருந்தது இதனால் இப்போ ஒரு பொருள் உற்பத்தி ஆகுது அப்படின் அப்படின்னா அதை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் உற்பத்தியின் பொழுது முதல்ல டேக்ஸ் விதிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அது அடுத்த ஸ்டேஜ் டீலருக்கு பாஸ் ஆகிட்டு டீலர் வந்து அடுத்த ஃபைனல் கன்சியூமர் அதாவது நுகர்வோருக்கு அந்த பொருளை மறுபடியும் விற்கும் பொழுது வேட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லெவி பண்ணுவாங்க இந்த டீலர் நுகர்வோருக்கு ஃபைனல் கன்சியூமருக்கு இந்த பொருளை விற்கும் பொழுது பே பண்ணுற டேக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் மேனுஃபேக்சரர்கிட்டேருந்து அவர் பொருளை வாங்கும் பொழுது பே பண்ண டேக்ஸில் க்ரெடிட் எடுத்துக்க முடியாது இதனால் அங்கே டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ் இருந்தது அதுதான் நம்ம ஜிஎஸ்டியுடைய உண்மையான பயன்பாடுனே சொல்லணும் அதாவது கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ் வரியின் மேல் உள்ள வரிகள் அப்படின்வாங்க இந்த கேஸ்கேடிங் எஃபெக்டை கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ணது தான் ஜிஎஸ்டியுடைய பெரிய சக்ஸஸே நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டியில் பல டேக்ஸஸ் சேர்ந்துட்டு ஒரே டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டியாக மாறிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அதாவது எக்ஸைஸ் டியூட்டி சேல்ஸ் டேக்ஸ் வேட் ஆக்ட்ராய் என்ட்ரி டேக்ஸ் இதெல்லாம் நான் எல்லாமே எக்ஸாஸ்டிவாக லிஸ்ட் பண்ணல பட் இந்த டேக்ஸஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே டேக்ஸ் அதாவது ஜிஎஸ்டியாக இப்போது ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டுவெண்ட்டி செவன்டீன்லேருந்து அமலுக்கு வந்திருக்கு ஸோ இப்போ யாராவது உங்களுக்கு வேட் பில்லை கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து இன்வேலிட் அப்படின்னு அடுத்தோம் ஏன்னா வேட்டுன்ற கான்செப்டே இப்போ கிடையாது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு அப்புறம் வேட்டுன்ற கான்செப்டே கிடையாது ஜிஎஸ்டி மட்டும்தான் இருக்குது சரி ஜிஎஸ்டினா வெறும் ஜிஎஸ்டி அப்படின்ட்டு பில்லை போட்டு தருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஒரே மாநிலத்துக்குள்ள ஒரு பொருளை விற்கும் பொழுது அதை இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மாநிலத்திலிருந்து மற்றொரு மாநிலம் ஒரு பொருள் விற்கும் பொழுது அதை இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
இன்ட்ராஸ்டேட் சப்ளை அப்படின்னா அதில் சிஜிஎஸ்டி எஸ்டிஎஸ்டி அப்படின்ட்டு ரெண்டு டாக்ஸஸ் வரும் சிஜிஎஸ்டின்றது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஷேர் ஆஃப் டாக்ஸஸ் எஸ்டிஎஸ்டின்றது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ஷேர் ஆஃப் டாக்ஸஸ் இதை ஒரு மாநிலத்திலிருந்து மற்றொரு மாநிலம் ஒரு பொருள் விற்கும் பொழுது அதை ஐஜிஎஸ்டி அதாவது இன்டகிரேட்டட் ஜிஎஸ்டி அப்படின்ற ஒரு டாக்ஸுக்கு சம்மந்தப்படுத்தி அந்த டாக்ஸஸ் யாருக்கு போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தி கன்சியூமர் நுகர்வோர் எங்கே இருக்கிறாங்களோ அந்த மாநில அரசுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அந்த வரி போகும் இந்த ஜிஎஸ்டி எல்லாத்துக்குமே அப்ளை ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பொருட்களுக்கு விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது பெட்ரோலியம் மற்றும் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது க்ரூட் ஆயில் ஹை ஸ்பீட் டீசல் இதுக்கெல்லாம் வந்து விதிவிலக்கு இருக்குது இதெல்லாம் என்றைக்குமே ஜிஎஸ்டியில் கொண்டு வர முடியாதா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதாவது மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து முடிவு பண்ண வேண்டிய இடம்தான் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அதனுடைய அப்ரூவல் கிடச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் பெட்ரோலியம் அண்ட் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டாக்ஸுக்கு கொண்டு வரலாம் ஆனால் இந்த பெட்ரோலியம் அண்ட் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் மதுபானம் அதாவது ஆல்கஹால் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது ஆல்கஹாலில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட நம்மளால் டாக்ஸுக்கு கொண்டு வர முடியாது காரணம் என்னென்னா இந்த லாலியே அதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க கம்ப்ளீட்டாக அதை விட்டுருக்காங்க ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷனுக்கு டாக்ஸே விதிக்க முடியாது லாவை அமெண்ட் பண்ணால் தான் அதுக்கு டேக்ஸ் விதிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கஷ்டமான நிலைமையில் இருக்கும் இது எதனால் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா பல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸோடைய ரெவன்யூ ஆல்கஹாலிக் லிக்கர்னால தான் வருது ஸோ எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸும் இதுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணாததுனால ஜிஎஸ்டியை வந்து ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷனில் விதிக்கிறதுக்கு அவங்க அனுமதி தெரிவிக்கவில்லை இந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ் அதாவது ஜிஎஸ்டி ஐந்து வரி விகிதம் கொண்டுள்ளது அதாவது இதை வந்து நம்ம ஒன் நேஷன் ஒன் மார்க்கெட் ஒன் டேக்ஸ் அப்படின்ட்டு அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருக்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் பட் இது வந்து பல ரேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த ஜிஎஸ்டியுடைய பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ்னே நம்ம சொல்லலாம் அஞ்சு வகையான ரேட்ஸ் இருக்குது ஜீரோ பர்சன்ட் ரேட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரேட் டுவெல் பர்சன்ட் ரேட் எயிட்டீன் பர்சன்ட் ரேட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் கவர்மெண்ட் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோடைய ரெக்கமெண்டேஷனை பேஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த பொருளை எந்த ரேட்டில் ஃபிட் பண்ணுறது அப்படின்றத டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரேட்ஸை வந்து அவங்க எப்படி டிட்டர்மின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் இல்லையா உற்பத்தியில் வந்து சென்ட்ரல் எக்ஸசைஸ் லெவி பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் மறு விற்பனையில் வந்து வேட் லெவி பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டு டாக்ஸஸையும் சேர்த்து நம்மளுக்கு என்ன ரேட் வருதோ அந்த நியரஸ்ட் ரேட்டை தான் ஜிஎஸ்டியாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி தான் அந்த ரேட் வந்து எப்படி அடாப்ட் பண்ணுறது எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது இதை ஃபிட்மெண்ட் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபிட்மெண்ட் கமிட்டி எடுத்த முடிவுகள்னால தான் இந்த ரேட்ஸ் இந்த பொருட்கள்லாம் இந்தந்த ரேட்டில் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம சரக்கு மற்றும் சேவை வரியினுடைய பயன்பாடுகளை பார்க்க போகிறோம் முதல் பயன்பாடு என்னென்னா இட் ரிமூவ்ஸ் கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் அதாவது வரி மேல் வரி இனிமே கிடையாது வரி மேல் வரி இதனால நம்மளுக்கு என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன நஷ்டம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய திறன் கம்மியாகுது அவன் டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டிய காசில் உற்பத்தி பண்ணியிருப்பான் அதனால் டேக்ஸஸ் ஆன் டேக்ஸஸ் விதிக்கிறதுனால அவனுடைய திறன் அவனுடைய கெப்பாசிட்டி டு ப்ரொடியூஸ் கம்மியாகுது ஸோ ரியல் எக்கனாமிக் அவுட்புட் கம்மியாகுது இந்த ஜிஎஸ்டி ஹஸ் ரிமூவ்ட் கேஸ்கேனிங் எஃபெக்ட் வரி மேல் வரி இருக்கக்கூடிய கான்செப்டே ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஜிஎஸ்டினால் ரெண்டாவது இதை ஒன் மார்க்கெட் ஒன் நேஷன் ஒன் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதனால் ஒன் மார்க்கெட் ஒன் நேஷன் ஒன் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இப்போ ஃபாரினர் ஒருத்தர் உள்ளே வந்து ஒரு உற்பத்தி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார்னா எந்த ஸ்டேட்டில் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்றத அவர் முதல்ல அனலைஸ் பண்ணுவார் எந்த இடத்துல நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் ப்ரொடக்ஷனு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அங்கே வந்து தேவையான ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கணும் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அவருக்கு சுமூகமாக இருக்கணும் அடுத்தது அந்த ஸ்டேட்டோட லாவை வந்து அவர் படித்து அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த லா நம்மளுக்கு ஓகேவா அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு தான் இதுக்கு முன்னாடி ஜிஎஸ்டி
வேறு லாவே கிடையாது வேறு எதுவுமே அவர் புரிஞ்சிக்க வேண்டாம் அதனால ஒன் மார்க்கெட் ஒன் நேஷன் ஒன் டேக்ஸ் ஹோல் இண்டியா ஒரே ஒரு மார்க்கெட்டாக ட்ரீட் பண்ணுறது தான் ஜிஎஸ்டி அடுத்தது இந்த ஜிஎஸ்டினால் ப்ரைஸ் ரிடக்ஷன் இருக்குது விலை குறைவு என்ன நீங்கள் வந்து விலை விலை குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் விலை ஒன்றும் குறைஞ்ச மாதிரி இல்லையே ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் விலை ஜாஸ்தியாக தானே ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுவேங்க இப்போது மொத்தம் நூற்றி அறுபது கண்ட்ரி இந்த ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் பொழுது ஸ்டார்டிங்கில் இன்ஃப்ளேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக தான் அந்த ப்ரைஸை ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் கம்மியாகும் அதுதான் வந்து இந்த நூற்றி அறுபது கண்ட்ரிலேயும் உள்ள ட்ரெண்ட் அதனால கண்டிப்பாக விலை குறையும் அது ஜிஎஸ்டியின் அட்வான்டேஜ் தான் அடுத்தது இந்த விலை குறையறதுனால வேற இன்னும் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க உற்பத்தியாளர் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய வரும் அதனால இன்க்ரீஸ் இன் ஜாப் கிரியேஷன் அப்படின்றதும் இதனால ஒரு அட்வான்டேஜ் அஞ்சாவது அட்வான்டேஜ் ஜிஎஸ்டினால என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராசஸுமே தானிய எங்கே ஆயிடுச்சு அதாவது ஆட்டோமேட்டட் ஆயிடுச்சு ப்ராசஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட் பண்ணதுக்கான ரீசன்ட் மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் அதாவது சாதகமான அல்லது பாதகமான ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது ஒரு மிஷினே வந்து தானியங்கியாக அது செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா எந்த ஒரு சாதகமானதோ பாதகமான ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்காது அப்படின்றதுனால ஜிஎஸ்டி நெட்ஒர்க் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது அந்த சிஸ்டம் மூலயமா நம்ம ரிட்டர்ன்ஸை ஃபைல் பண்ணலாம் டேக்ஸஸை பே பண்ணலாம் எல்லாமே இனிமே நம்ம சிஸ்டம் மூலயமா தான் பண்ணணும் எதுவுமே நம்ம மேனுவலாக ஆஃபீஸஸை போய் சந்தித்தோ இல்லை ஆஃபீஸஸ் கிட்ட போய் டேக்ஸ் பே பண்ணியோ பேமெண்ட் செலானில் போகிற கான்செப்டே கிடையாது இப்போ எல்லாமே ஆட்டோமேட்டட் ஆகிடுச்சு இதுதான் ஜிஎஸ்டியுடைய முக்கியமான பயன்பாடு இந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ் இதனால் நஷ்டங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி எல்லா ப்ராசஸுமே தானியங்கி ஆகிடுச்சு ஆட்டோமேட்டட் ஆகிடுச்சு அதனால் குறு சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் அவங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அதனால் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தியாச்சு ரெண்டாவது அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ட்ரைனிங் அதுவும் ஜாஸ்தியாச்சு இதனால் காஸ்ட்லாம் அதில் போனதுனால இனிஷியலாக அவங்களால் உண்மையான உற்பத்தி இனிமேல் கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ண முடியல அதனால் கூட இந்த ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்டேஷன்னால நம்மளுக்கு உற்பத்தி கம்மியாச்சு அப்படின்றத நம்ம யோசித்தோம்னா அதுக்கு உண்மையான காரணங்கள் இதெல்லாம் இருக்கலாம் பிகாஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருந்தது ரெண்டாவது நான் இப்போ சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நூற்றி அறுபது கண்ட்ரி இந்த ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிங்கப்பூரியன் ஜிஎஸ்டி தான் பெஸ்ட் இல்லை அதுக்கப்புறம் கேனடா ஜிஎஸ்டி விதிச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே இரண்டு அல்லது ஒரு வரி விகிதத்தை தான் வச்சுட்டு இருந்தாங்க பட் நம்ம அஞ்சு வரி விகிதம் வச்சுட்ருக்கோம் முதல்ல எந்த ஹெச்எஸ்என்ல கிளாஸிஃபை பண்ணுறது ஹார்மனைஸ்டு சிஸ்டம் ஆஃப் நாமன் கிளேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த கோடில் கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுன்றது ஒரு குழப்பமாகவே இருந்தது அதுலேயும் நம்ம கரெக்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டோம்னா அடுத்தது எந்த ரேட் அதுக்கு விதிக்கிறது அப்படின்றது அடுத்த குழப்பமாக இருக்குது அதனால் நம்ம எந்த ரேட் அப்படின்றதெல்லாம் முடிவு பண்ணாமல் இது ஜிஎஸ்டியில் சம்மந்தப்படுமா படாதா அப்படின்னா இந்த ரேட் நம்ம பே பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எளிமையான செயல்பாடு இருந்ததுன்னா அனைவருக்கும் ரொம்ப பயன்பாடு உள்ள வரியாகவே இது இருக்கும் யாரெல்லாம் ஜிஎஸ்டியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இதனால் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும் இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி